ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬೀನ್ಸ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೌಕಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗೋಷ್ಟು ಮತ್ತು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲವಂಗ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಂಟೂರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೈಸ್ ಬಾತ್ನ ನೀವು ಹಸಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೈಸ್ ಬಾತಿಗೆ ಎರಡು ಹಾಕಬೇಕು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಾಂಟ್ ಮಸಾಲೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೊಮೊಟೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಆರಿದ ಮೇಲೇ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಸೊ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ನಾ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತರತಾರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ತರತಾರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನುಣ್ಣಗೆ ಏನು ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ ಆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ರೈಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಒಗ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ತರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ತೆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೌಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಪತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು ಪಚಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊಸರು ಪಚಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೌತೆಕೆ ಕೂಡ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ 